ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ಮು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ವಿಡಿಯೋನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಸೂಟು ಯಾವ ಕಲರ್ ಅದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಐವತ್ತೆರಡು ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿ ಫೋರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇನ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಈಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಯಿತು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಟೆಕ್ಕಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ತೆಗಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದಿದು ಈಗ ನಾವು ಐದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ ಏನು ಫೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಸೂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ತೆಗೆದಾಗ ಒಂದೇ ಸೂಟ್ ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಡೈಮಂಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಸ್ಪೇಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಸೂಟ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿರತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಸೂಟ್ ಈಗ ಡೈಮಂಡ್ ಇಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಥರ್ಟೀನ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಥರ್ಟೀನ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಡ್ ಇಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಟೀನ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಟೀನ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾಲ್ಕೇ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸೂಟ್ ಇಂದ ನಾಲ್ಕ್ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಡೀ ಟೆಕ್ ಇಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಡೈಮಂಡ್ ಇಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡು ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೇಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನಾಲ್ಕ್ ನಾಲ್ಕು ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗಿತಿರೋದೇ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡು ಡೈಮಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ತೆಗೆದ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ತೆಗೆದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಸ್ಪೇಡ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಬರುವಂತಹ
ರೂಲ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಳೆ ಈಗ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಥರ್ಟೀನ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಥರ್ಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ನೈನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಐವತ್ತೆರಡು ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಡೆಕ್ಕಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೂಟ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಎಷ್ಟಿರತ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಳೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಫೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನೇ ಪ್ರತಿ ಸಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಆ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೇಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಈಗ ಡೈಮಂಡ್ ಇಂದ ಥರ್ಟೀನ್ ಸಿ ಒನ್ ಹದಿಮೂರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಥರ್ಟೀನ್ ಸಿ ಒನ್ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಥರ್ಟೀನ್ ಸಿ ಒನ್ ರೀತಿ ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ ಥರ್ಟೀನ್ ಸಿ ಒನ್ ಹೌದಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಸ್ಪೇಡ್ ಸ್ಪೇಡ್ ಇಂದ ಥರ್ಟೀನ್ ಸಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೂಟ್ಗಳಿಂದ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಬೈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ಇಂಟು ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಳೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಹದಿಮೂರ್ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಹದಿಮೂರ್ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಹದಿಮೂರ್ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಹದಿಮೂರ್ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಟೀನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕದ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇವೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಇವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಫೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ ನಾಲ್ಕು 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 ಅಂತ ಹದಿನಾರು ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಹಾಕದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ನೋಡೋಣ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ
ಅಥವಾ ತಗೊಂಡ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಎರಡೂ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎರಡೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎರಡೂ ಈವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಕಾರ್ಡು ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗತ್ತೆ ಎರಡೂ ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಇವೆಂಟ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಇದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ನಡೆದ್ರೆ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಡೆದ್ರೆ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಈಗ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸಲ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ದ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಏಳು ಜನ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಐದು ಜನರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಈ ಐದು ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲೂ ನಾವು ನಾಲ್ಕೇ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗ್ದಿದೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗಳ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಐದು ಜನರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದ್ ಸಲ ಐದು ಜನ ಹುಡುಗ್ರೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಯ್ ಒನ್ ಗರ್ಲ್ ಇರೋ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರೋ ತರ ಹೇಗೆ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ನೋ ಗರ್ಲ್ ಬರೀ ಹುಡುಗರ್ದೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏಳು ಜನ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಐದು ಜನರ ಟೀಮ್ ತಗೋಬೇಕು ದಟ್ ಸೀನ್ಸ್ ದ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಗರ್ಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವಾಗ ಫೈವ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿ ಫೈವ್ ವೇಸ್ ಹೌದಾ ಸೆವೆನ್ ಸಿ ಫೈವ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಹುಡುಗರ ತಂಡನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಒನ್ ಬಾಯ್ ಟೂ ಬಾಯ್ ತ್ರೀ ಬಾಯ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐದು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗರ್ ಒನ್ ಬಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇರಬೇಕು ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಇರಬೇಕು ಬರೀ ಹುಡುಗಿರ್ದೆ ಟೀಮು ಬರೀ ಹುಡುಗಿರ್ದೆ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬಾಯ್ ಫೋರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒನ್ ಬಾಯ್ ಫೋರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಮೂರ್ ಜನ ಹುಡುಗಿರ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಐದ್ ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಐದ್ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲೂ ಐದ್ ಜನ ಹುಡುಗರಿಬ್ರ ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಗಿಯರ್ ಮೂರ್ ಜನ ಟೀಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೂರ್ ಜನ ಹುಡುಗ್ರಾದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗಿಯರ್ ಟೀಮ್
ಈಗ ಕಡೆ ಕೇಸು ಫೋರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಗರ್ಲ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ಇಂಟು ಫೋರ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆ ಎರಡೂ ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಐದು ಜನರ ಟೀಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವಿವಾಗ ಒಂದ್ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಹುಡುಗ ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಹುಡುಗಿಯರ್ನ ತಗೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮೂರ್ ಜನ ಹುಡುಗರು ಇಬ್ರು ಹುಡುಗಿಯರ್ನ ತಗೋಬೇಕಾ ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹುಡುಗರ್ನ ತಗೋಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಇದ್ ಮೂರು ಆಗತ್ತ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒನ್ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದವರು ಒನ್ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸೆವೆನ್ ಸಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿ ಟು ಇಂಟು ಫೋರ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಸಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಸಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇವೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಒನ್ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಇವೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಐದು ಜನ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಐದ್ ನಾಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನರ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟ ಇವೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇವೆಂಟ್ ನಡೀತಿದೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಐದ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಮೂರ್ ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಇರ್ಬೇಕು ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಮೂರ್ ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕ್ ಜನನೂ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಇಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಹುಡುಗಿಯರಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹುಡುಗ ಬರೀ ಹುಡುಗರು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಯಾವ ತರ ಆಗತ್ತೆ ಮೂರ್ ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರ ತರ ಆಗ್ಬಹುದು ಟೀಮು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಒಂದ್ ಹುಡುಗನ್ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಇರೋದೆ ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರ್ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಹುಡುಗಿಯರು ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡ್ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೂರ್ ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಇರೋ ತರ ಟೀಮ್ ನ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಸಿ ಟು ಬೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡೂ ಇವೆಂಟ್ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಐದ್ ಜನ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಒಂದ್ ಹುಡುಗನ್ನ ಹೇಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಹುಡುಗಿರಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏಳು ಜನದಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಸಿ ಒ